。哎呀，我先给大家来场中会啊！这不是我要放的，我本来是这局不想放，但是粉丝说放下了，还是那会儿说放下，说看一下，被这局我要看到，对吧？嗯，给他放下。主公选个李汝不想赢的感觉，搞笑的局。这局的话，我把自己当成内奸打了。搞笑点，给大家看看我当时打的思维啊，说中会没啥用，中会没啥用，你看和谁比，对不对？比李儒有用吧？看一下这局啊，咱们说一下这局上不了场的，太混了，画图有点混。大宝，我当时在祈祷，祈祷大宝不是我队友，真的，我真的在祈祷大宝不是，但看样子像。然后你至尊上非要拿他当我队友，我真的想哭啊。其他的都还好说吧，其他的上场就上场吧。李汝开局放火，我倒是不怕啊，又有九又有闪的，没啥问题。甚至我还要掉血，可以。结果李汝的话，看见花曼跳中啊，还要去杀他，对吧？这么怕他画图吗？这里面就能看见一个傻子，这连普通场的孩子都不如啊！咱们可以看一下这个傻子干了什么操作啊！一个属性杀打了两滴血，看见没？是打了两滴血，对不对？咱们看一下，我当时看见决斗，如果你是画图，你决斗会干什么？我这里告诉你，如果我是华佗，手上如果有红牌的话，决斗我会不杀不出杀都不出，直接掉血就行了，明白？直接掉血就行了，因为我直接就可以回血。放火的话，放就放了。左莱维尔斯放火的话，说不定还能烧到中会这些人，对不对？结果的话，你看这华佗，一个黑无谢啊，是没刷红牌吗？非要浪费自己手牌，然后反无谢一下，对吧？再看一下他干了啥。全是黑牌，玩进化图连牌都不会刷。你选弱将可以，但是你不能不刷牌呀、啊，对不对？再看一下，结果有个红牌。现在你不死，可能不会死，因为赵云如果是队友的话，你可能不会死。现在你不死也给死了。本来直接决斗打一下，不用消耗那么多牌，掉一滴血回一滴血，对吧？然后这个时候的话，他一他一放火，我这是俩标记白得。赵云如果是队友的话，直接帮你。对不对？如果赵云不是也无所谓啊，这事儿对不对？左爱你也是要死的，就是话头不知道在干啥，对吧？这时候直接武警收了，有人说这时候就有傻子来标身份了，说什么武警是不是忠臣？谁跟你这么说的？武警有没有可能反对收人头啊？对不对？有这种可能性的，中反都有可能，先看戏就行了。结果是个傻子反吧？没办法。结果李主人家不放火了，看见有我在不放火，我还挺可惜的，难受。那么延缓我觉醒的时间了。忠臣花曼输出没那么高，无所谓啊。当时有个人直播的时候说：“哎，你看这曹纯运气真好，人刷的牌。你前卫曹纯怕什么死呀？对不对？他放火你都死不了呀。你全杀装备，或者说就刷一张闪，剩下多刷点装备，不应该的吗？”对不对？是正常曹纯啊，这局可以夸一夸人家。有的时候真的正常人我都需要夸一下了。在在为数不多的今天昨天直播当中场次里面，遇见一个正常的人，虽说他给我带来了困扰，但是正常人真的要夸一夸了。有人说你夸的什么？他是正常人。咱们看一下什么叫正常人啊？这个时候的话，直接看火攻，结果是反贼收人头吧？那无所谓啊。赵云这个问题麻烦了，又一个无懈。正常我会去开赵云啊。知道不去给赵云送牌可以接受啊？这花曼是没有其他牌了吗？不给就赵云一张九，直接九火手双方片不好吗？非给给杀一刀赵云啥意思？不太了解啊。这要给张九的话，这俩人都快死了，对不对？赵云直接一张牌不去乐徐胜，这赵云是脑袋绝对有问题，真的，他就发誓他脑袋绝对有问题。你在干什么？他很自信啊。赵云咋自信了？他觉得，嗯，花曼补一刀他就死了。他没想过徐胜刷九，也没想过徐胜有桃，他没想过这些，对吧？啊，咱们看一下，是补了一刀，那有桃呢，对吧？收了人头，一刀下去。我当时说花曼要有桃的话，赵云还能活下去。结果花花曼没桃，那游戏结束了，对吧？这局我当时说，哎呀，算算，夸一下。我当时说不希望当你队友，收回刚才那句话。你用你的命，就你这一刀打死忠臣赵云，行了，够了，够了，剩下全交给我，你可以死了。人头不要能给我就更好了，给不了我我也能一打他们所有了，就靠我就行了，知道吧？这就是我玩中会的底气。但是你们想玩的话就别想了，对吧？你们要不会玩，我说我当时在这个时候直播就说的，你已经行了，你功臣了，这把要能赢你算功臣行不行？就说我不希望和你当队友。
，就就别掉血了。人头可以给花曼啊，人头可以给花曼，甚至比给李乳更好，因为花曼的牌的话，昨天那用不出去的。这时候掉一滴血啊！当时我在这个情况下，我说是花曼在玩什么？我当时懵了一下，就是他是不是没血？对，对于你们很多来说，他是不是就内奸了？我俩就是反贼了。你没考虑过一件事，我如果是内奸，我这个有可能当内奸。我如果是内奸呢？他俩反贼，你不打这个，你不打这个，去打我俩不太好吧？你要非要打的话，也不是这么打，你非要打，就好像知道我当时说是不是回屏的还是咋回事？又狙击我。粉丝问我：“你为啥不用无懈？你为啥不用无懈？”我说过，我在任何情况下我都考虑别人亏我屏，知道吗？即使即使人家没亏，有可能就是为了骗你的无懈而已。他可能有无，他可能有乐不思蜀，对吧？当时问完这个问题，他还在那问我没看见。我说看是不是有乐？他们撅起来屁股，我都要啥拉啥屎，你知道不？太简单了。咋了？你觉得曹纯这还得罪曹纯呢？如果这我就不理解，如果你认为曹纯是内奸，就没必要得罪曹纯了。要不你就把曹纯和我一块干掉，当时那种输出全打在我俩身上，这不就曹纯也死了，我也快了吗？就就这无情已经被乐了，你怕啥？一个废了已经，就不理解，完全不理解他，完全不理解。这一个桃园结义没啥问题啊，这还在针对武警，这武警没没用了，死掉了。下回只要有张黑色锦囊，下一下的牌，然后一砸一个红城就再见了。这，啊、哦，我的天哪，还浪费一个无懈！在这个时候，我就觉得他绝对不是亏屏的。我亏屏的人不可能那么蠢啊！这时候直接无懈，不用直接无懈一下。咱们运气有点差，过了一堆牌全是垃圾牌啊！运气差就差了。你要在这种情况再给你好的运气，就没办法了。当时这里面我说的话不救了。当时这里头不救的前提，有人说你为啥不救？你这个人老心狠了。我说这局让你看看绿皮的内奸。<笑>对吧？我让你这局看看什么叫绿皮的内奸。我问一下你，我要救他的话，曹纯会不会杀他？主公会不会把人头收给主公？给花曼人头是最值、最值、最不值得。他回合内用不了什么牌的，明白吗？给他是最好的，给曹纯不好，给主公也不好，给你。而且的话，你把这个反贼杀掉，你猜猜如果曹纯内奸会杀谁呀、啊？曹纯内奸直接硬杀我，然后吧，然后你闲没事再干曹纯，那不对吧？这局我开始我就不是反贼了，我现在是内奸了。好人呀、啊，花曼那个智商是个好人啊，非常好的一个人，看见了吗？这还有个主公，还有个不着调的，对吧？主内奸既帮我吸引了嘲讽，对吧？他帮我吸，哎，我就举个简单的例子，我血量满这么多手牌满状态，你觉得你是主中方，你会攻击你，你你也软柿子吧，对不对？所以说他既帮我吸引了嘲讽，一个内奸帮我一个反贼吸引了嘲讽，还帮要帮我打打打人，对吧？而且这个情况啊，一般型路人局的话就是傻缺，就是一些傻的路人局开始什么撕票啥，我不我不赞同这样的，他还是认真玩的，他是认真玩的，这一点是我的才才赞同他的一点，快夸他一点啊，杀这一刀没啥问题，再杀第二刀对吧？嗯，没问题，杀这个忠臣，其实他老杀忠臣没杀主公已经蹦出来内奸了，对不对？这时候咱们过一下牌，有个青龙刀，咱们看一下蠢货来了，毕竟选了李汝忠臣啊，蠢货来了。你看青龙刀会闪吗？我遇见好几次，看青龙刀闪什么、啊？咱们看一下，我一张，我用一堆没用的杀，清了他三张闪，爽翻呀！你知道这三张闪本来能给你带来很多收益的，然后还被你冰一下。这时候我一直断闪啊，这是没办法的事儿，白板了吧？<笑>寒冰剑，我当时说是不是要亏屏啊？寒冰我那无所谓，寒冰就寒冰吧。这时候曹纯没办法，必须要一打他呀，他要直接把我杀了就麻烦了，而且主公血量还健康，对吧？其实曹纯已经把内奸写那啥了，自己也知道人一少不强了。哎呀，这时候的话，他我知道他有桃的，先固定刀杀一刀，再给他送一张牌，万箭，这就是我最后开的，送一张就送一张。然后过完牌之后，正常来说，这里面正常来说，花曼就别针对曹纯了。你留好虚报牌，因为你们俩武将就在这儿的，不管是送曹纯赢还是送我赢，你自己选择一个。曹纯正常来说也是该打我了，对不对？人曹纯也是这么做的，人也被这么打的，看人都说了都嘴牌了，对不对？你一直在杀，他都已经开始求饶了，人家还在打，你看。
这局能赢是这个花曼犯傻的结果。本来我也说的，这把内奸赢了，这把真是内奸赢。我觉得内奸的局，我可惜了，所以专门给他放出来。对这一刀，本来他要不下这个刀，这本来是杀我的。这花曼很贴心，把人距离下了，对吧？很贴心。我还不知道谁是那，我高估你了，原来啊，我原来高估你了，连那是，我高估你了。这时候还没我，终于把加一马下掉，还没我，没事儿，那无所谓啊，能接受。这时候还有机会，还有机会，还有机会，还有机会。这时候内奸最大的赢面是什么样？先赶快处理掉我，因为主公都被压这么惨了。花曼剩一滴血也可以处理啊，知道吧？看一下怎么这主中方怎么让内奸输掉的，我都替那个主公不值，我都替内奸不值。这个九杀直接杀我，我一直断闪，你们能看得见吧？没给我正常运气，一直断闪，看得见吧？无所谓啊，看见断闪了吧？这个时候的话，只要花曼补一刀，他再杀我一刀，我吃个桃，花曼再补一刀，我就死，对吧？吃一个桃，看了啊，看到，看到，看到，看到，看到，看到，看到，只要寒冰不用寒冰，直接补一刀就死，结果非要寒冰一下，棒，你真的棒，可惜了啊，曹纯是认认真真玩的，就被打成这样都很认真，你结果让我赢了，对吧？花曼，其实当时只曹纯还有一个桃的话也也行。主公，但凡有张闪也行。我怀疑，我现在在这个情况下，就是现在直播给不是直播，先给你讲这局的话，我怀疑主公是不是有闪不闪？我看一眼给你们啊，是真没闪啊！我还不是捣乱给内奸捣乱的呢。哎，这局内奸真的可惜了，他在认真玩，很少有这么认真的内奸了。人被打成这样不撕票，很认真的，对吧？现在是说实话，什么情况下都不撕票都能成了被称称赞的点了，对吧？但人家打的是正常的，这叫正常人啊